Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Hari ini kita nak ulang kaji untuk topik set um, Cikgu nak tunjukkan dua soalan yang berkaitan dengan topik set Ok, uh, kita tengok pada soalan nombor 1 Diberi bahawa uh, set semesta uh, P kesatuan Q Okay, dan uh, di mana set semesta dia adalah terdiri daripada unsur-unsur nombor 1, 2, 3 sehinggalah 10. Okey. Di mana kala itu bagi set semesta. Yang kedua adalah set P. Set P terdiri daripada unsur-unsur iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Set Q adalah 1, 4, 9. Okey, kita tengok eh. Uh, soalan minta lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan bagi mewakili set semesta, set P dan juga set Q. Okey, untuk soalan begini, uh, bila kita dah tahu uh, setiap unsur yang yang ada bagi setiap set uh, bagi setiap set, so senanglah untuk kita lengkapkan gambar rajah Venn. Okey, kalau kita lihat di sini terdapat dua set P, dua set iaitu set P dan juga set Q. Okey, um, first kali kita lihat dahulu apakah unsur-unsur yang terdapat dalam set P dan juga set Q. Ada ke tidak unsur-unsur yang sama? Contoh seperti, uh, apakah unsur yang sama dalam set P dan set Q? Iaitu nombor 4 dan juga uh, nombor 4 sahaja. Okey, bila ada unsur yang sama, maksudnya set P dan juga set Q itu akan bersilang. Dia akan jadi begini. Terdapatnya persilangan unsur. Okey, jadi disebabkan kenapa berlakunya ini kes satu, eh? ini kes satu. Kes satu ni wujud bila adanya persilangan. Iaitu ada unsur dalam set P yang mana sama dengan unsur dalam set Q. Dalam kes yang kedua, okay, dia berasing. Ini set P, ini set Q kan? Ha, set, set P dan set Q bagi kes yang kedua tidak wujudnya persilangan. Bila berlakunya kes yang kedua? Kes yang ber, uh, kedua berlaku apabila tiada unsur yang sama terdapat dalam set P dan juga set Q. Katakanlah empat ni tiada dalam set P dan tiada dalam set Q. So, maka tiada unsur yang sama. Okey, jadi maka tiada persilangan lah. Okey, jadi first kali kita lukis dahulu uh, set P dan juga set Q. Kita labelkan sebagai P dan juga Q. Disebabkan empat merupakan elemen ataupun unsur bagi set P dan juga set Q. So, dia bersilangkan. So, dia akan berada pada kawasan persilangan. Kita ambil unsur bagi empat, kita letak di bahagian persilangan. Kemudian, baki dia kita ambil yang paling sikit dahululah set Q. Baki dia tinggal nombor satu dan juga unsur satu dan juga sembilan. Yang ini, dua, empat. 6, 8, 10. Kita letak di kawasan P. Okey, selesai ya. Okey, kemudian macam mana kita nak uh, melengkapkan lagi baki-baki unsur, unsur yang terdapat dalam set semesta. Mana set semesta? Ini yang besar ni. Ini adalah set semesta. Okey, jadi unsur-unsur selain daripada P dan Q. Itulah yang akan berada di luar kawasan set P dan juga set Q. Tapi masih berada dalam set semesta. Iaitu nombor berapa? Nombor satu sudah kita tulis. Dia tak ada pengulangan unsur. Eh? Nombor satu sudah nombor dua. Okey, so nombor tiga. Nombor empat sudah nombor lima. Okey. Kemudian nombor enam sudah nombor tujuh. Okey, nombor lapan. Ada dalam set P. Nombor 9 sudah ada dalam set Q. So, nombor 10 sudah ada dalam set P. So, inilah gambar rajah Venn bagi mewakili set semesta, set P dan juga set Q. Okay. Thank you.